আসসালামু আলাইকুম কিং অফ ল্যাপটপ সলিউশনের পক্ষ থেকে আমি মোহাম্মদ ইউসুফ বলছি আজ আমাদের যে ক্লাসটি হবে সেটা আমরা স্টেপ ডাউন সার্কিটের একটা ক্লাস দেখব আইসির ভিতরে কিভাবে কাজ করে বা ইন্টারনালি ভিতরে যে কি সেকশনগুলো ফাইভ বোল্ড এবং থ্রি বোল্ড যে তৈরি হতে কতটুকু স্টেপ বা ভিতরে কতটুকু কাজ করতেছে তা আমরা দেখব তো আসেন আমরা কমন একটা আইসি যেটা আর টি এইট টু জিরো সিক্স বি আমরা এই আইটিসির ডিটেলস এবং ইন্টারনাল কা ওয়ার্ক আমরা দেখব ইন্টারনাল কাজ আমরা দেখব তো আমরা একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে যে টপ ভিউ অর্থাৎ উপরের অংশ আর এটা হচ্ছে তার পিছনের অংশ বটম ভিউ আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি এখানে নোজ অর্থাৎ এখানে আমাদের পয়েন্ট দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের এক শুরু হবে এইভাবে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এভাবে করে এখানে আট এখানে আট এখানে আট এখানে আট টোটাল চারটা বত্রিশটা পিন থাকবে আমরা একটু দেখে আসি যেমন এই যে আমরা আইসিটাকে পিছনে ঘুরালাম এটা বটম ভিউ তার পিছনের সাইড এই পিছনের সাইড আমরা এখানে দেখতেছি যে এখানে এক কোনা এখানে এক কোনা এখানে এক কোনা অর্থাৎ তিন কোনা দেখা যাচ্ছে আর এক কোনা এখানে কাটা আছে এটা গ্রাউন্ড প্রিন্ট এই গ্রাউন্ডের যে জায়গায় আমাদের কোনাটা কাটা সেখান থেকে আমাদের এক তাহলে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে আট পিন এখানে আট পিন এখানে আট পিন এখানে আট পিন তো এভাবে করে আমাকে আইসি গণনা করতে হয় তো আমরা পরের পেজে আইসির আর একটু ডিটেলসে চলে যাই স্টেপ ডাউন সার্কিট রিয়েল শেপ এবং ডাটা শিট আমরা দেখতে পাচ্ছি এ হচ্ছে যে আমাদের স্কেপ ডাউনের আইসি আর আইসির এটা হচ্ছে যে আমাদের এক নম্বর পিন আর ডাটা শিটে দেখা যাচ্ছে যে এটাও আমাদের এক নম্বর পিন এই সে কোনা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সে গ্রাউন্ড আর এই সে গ্রাউন্ড তো শিক্ষিত বন্ধু আমরা একটু আগে যেটা মুখে বললাম এটা আমরা এখন প্রমাণ সহিত আমরা দেখিয়ে দিলাম যে কিভাবে বুঝতে হয় এরপর আমরা চলে যাই স্টেপ ডাউনের রিয়েল শেপ আমরা সার্কিটটা দেখলাম আর সাথে আমরা ড্রাইগাম দেখতে পাচ্ছি এই সে রিয়েল শেপ এখানে আমাদের একটা কয়েল থাকবে এখানে একটা কয়েল থাকবে ক্যাপাসিটা থাকবে ক্যাপাসিটা থাকবে দুটো মোসপেড থাকবে একটা মেন মোসপেড একটা সাপোর্টিং মোসপেড আর একটা মেন মোসপেড আর একটা সাপোর্টিং মোসপেড অর্থাৎ দুইটা মেন মোসপেড দুইটা সাপোর্টিং মোসপেড কেন হচ্ছে কারণ একটা ফাইভ ভোল্টের জন্য মেন মোসপেড দুইটা লাগবে সরি একটা মেন মোসপেড লাগবে একটা সাপোর্টিং মোসপেড লাগবে আর একটা থ্রি ভোল্টেজের জন্য একটা মেন মোসপেড একটা সাপোর্টিং মোসপেড লাগবে অর্থাৎ আমরা এটা হাই হাই গ্রেড মোসপেড বা লো গ্রেড মোসপেড আমরা বলতে পারি যেটা আমাদের মেন মোসপেড সেটা হাই হাই গ্রেড মোসপেড বা আপার মোসপেড আর যেটা আমাদের লো গ্রেড মোসপেড সেটা আমরা লোয়ার গ্রেড মোসপেড বলতে পারি বা আপার আমাদের যেটা সাপোর্টিং মোসপেড বলতে পারি আর এটা হচ্ছে যে আমাদের আইসি সেখানে আমরা অনেক ধরনের ব্র্যান্ডের আইসি পেতে পারি টিপিএস পেতে পারি আর টি পেতে পারি এস এল পেতে পারি একশোটা অনেক ধরনের পেতে পারি অনেক মডেলের পেতে পারি তো কন্ডিশন কিন্তু সেম থাকে হ্যাঁ এরপর আমরা স্কেমেটিক ডায়গ্রামে দেখতে পাচ্ছি এই সে মোসপেড দুটো একটা কয়েল একটা আইসি আবার দুটো মোসপেড আবার কয়েল এভাবে আমাদের এই সার্কিটটা তো আমরা এখানে এই সার্কিট বিষয়ে কথা বলবো না আমরা কথা বলবো আইসির ভিতরে অর্থাৎ আইসির মধ্যে আমাদের যে কাস্টি হয় সে কাস্টার বিষয়ে আমরা আজকে দেখব এটা হচ্ছে যে আমাদের আইসির ভিতরের যে ব্লক ডায়গ্রাম এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এস এম পি এস ওয়ান এস এম পি এস টু আমরা এখানে আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে পি এম ডাব্লিউ ওয়ান পি এম ডাব্লিউ টু অর্থাৎ এটা আমাদের পি এম ডাব্লিউ ওয়ানের কন্ট্রোলার আর পি এম ডাব্লিউ টু এর কন্ট্রোলার এই ওয়ান কন্ট্রোলার দিয়ে আমাদের একটা সাপ্লাই বের করবে আর এই টু দিয়ে আর একটা সাপ্লাই বের করবে অর্থাৎ এখানে দুটা পি এম ডাব্লিউ সার্কিট আছে আর নিচের যে অংশটুকু দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ার আইসির ডায়গ্রাম এখানে ব্লক ডায়গ্রাম দেখতে পাচ্ছি আমরা একটু দেখে আসি এটা হচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ার রেগুলেটার এরিয়া এরপরে এরিয়াটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের ফাইভ বোল্ড ও এস সি মানে অসিলেটর পি ডাব্লিউ এম পালস উইথ মডেলেশন এরিয়া দেখতে পাচ্ছি এরপর আমরা দেখতে পাচ্ছি থ্রি পয়েন্ট থ্রি বোল্ড ও এস সি অসিলেটর পি ডাব্লিউ এম পালস উইথ মডেলেশন আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে এই আইসিটাকে তিনটা অংশে বিভক্ত করা হয়েছে আর আমরা এই তিনটা অংশের ভিতরে যে কীভাবে কাজ করে সেটা আমরা একটু দেখব চলেন আসেন শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা দেখে আসি অ্যানিমেশনের মাধ্যমে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি যে 
এখানে আমাদের প্রথমে 6 বল অর্থাৎ 6 বল থেকে 25 বল পর্যন্ত সে রিসিভ করবে এর বেশি হলে সে নষ্ট হয়ে যাবে এর কম হলে সে অন হবে না অর্থাৎ কাজ ক্রিয়া করবে না এইভাবে আমাদের এখান থেকে আমাদের সাপ্লাইগুলো গেল আমাদের প্রথমে যেই 6 বল থেকে 25 বলের ভিতরে যে ভোল্টেজটা যাবে এখান দিয়ে তো আমরা এখানে এলডিও তে যাবে এখানে তার মানে যেটা শাটডাউন হয়ে যাবে আর এখান থেকে একটা আমাদের দুটো কন্ট্রোলার যেটা পিএমডব্লিউ কন্ট্রোলার দুটোতে যাবে সাপ্লাই 19 ভোল্ট বা 18 ভোল্ট বা যাইতেই থাকে আমাদের ল্যাপটপে সেটা যাবে আর এখানে রেফারেন্স যেটা একটা ব্লক অর্থাৎ এরিয়া আরএফ রেফারেন্স এই এরিয়াতে আমাদের 19 ভোল্ট যাবে এরপরে আমাদের স্টেপটাতে যেটা হবে সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে ওই যে সাপ্লাইটা আমরা এখানে পাচ্ছি সেই সাপ্লাইটাই এখানে আমাদের 6 অথবা 15 ভোল্ট অর্থাৎ 15 ভোল্ট ইনপুট হবে এখানে অর্থাৎ এই ইনপুটটা করা হয় বিভিন্ন ভাবে ভোল্টেজ ডিভাইডারের মাধ্যমে বা আমাদের 5 ভোল্টের আগে তৈরি হয়ে গেলে সেখানে ডায়োডের মাধ্যমে আমাদের 15 ভোল্ট বানিয়ে এখানে দিতে পারে বা আমাদের 5 ভোল্ট 3 ভোল্টের যে ইনপুট ভোল্টেজটা এখানে যে আমরা 6 থেকে 25 ভোল্ট যেটা পাচ্ছি সেখান থেকে আমাদের ডিভাইডারের মাধ্যমে দিতে পারে আমরা আর একটু ডিটেইলসে যাব পরবর্তীতে এখানে আমরা একটু জেনে নিচ্ছি যে কিভাবে ভিতরে কিভাবে ভিতরে কাজ করে তো শিখেত বন্ধু কিভাবে ভিতরে কাজ করে সেটা আমরা দেখতেছি তো পরবর্তীতে আমরা দেখতে যখন এখানে ইন হলো এই সাপ্লাইটা ইন হলো ইন হওয়ার পর এই সাপ্লাইটা এখানে আমাদের পাওয়ার অন সিকোয়েন্স অর্থাৎ এখানে আমাদের এই এরিয়াতে যাবে এই যাওয়ার পর এখান থেকে আমাদের একটা সাপ্লাই এখান দিয়ে বের হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কালার হয়ে যাচ্ছে আর যাওয়ার পর এখানে এলডিও তে চলে যাবে এলডিও তে আসার পর অর্থাৎ এইখান থেকে যখন সাপ্লাইটা আসলো আসে এই আইসি কি করবে অন হবে অন হওয়ার পর এখান থেকে এই আইসি এর ভিতরে এটা একটা মানে এরিয়া এই সার্কিট এটার ভিতরে আমাদের তখন সাপ্লাইটা বের হয়ে এখানে আমাদের লিনিয়ার আইসি এর মধ্যেখানে এলডিও নামে একটা এরিয়া পাবো এই এলডিও এখানে আমাদের এসে শেপ এনাবল করবে এনাবল পর এইখান থেকে সে একটা সাপ্লাই আমাকে বের করে দিবে এই সাপ্লাইটা হচ্ছে যে 5 ভোল্ট অলওয়েজ আউটপুট আমরা অলওয়েজ আউটপুটটা কিভাবে পেলাম 5 ভোল্টটা এই ভিতরে যে ক্রিয়াটা হলো সে ক্রিয়ার মাধ্যমে এরপর এই অলওয়েজ 5 ভোল্ট যেটা বের হবে বের হওয়ার পর আমাদের এইখানে সে 5 ভোল্টটা এখানে ইন হবে অর্থাৎ এই অলওয়েজ সাপ্লাইটাই আমাদের এখানে ইন হবে এখানে কি কয়টা ইন হবে দেখেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রথমে PVCC ভোল্টেজ বা এনএবল 1 এনএবল 2 এখানে আমাদের 5 ভোল্ট আসবে তিনটাতে আসার পর ভিতরে আমরা দেখলাম যে এই এনএবল 1 এবং এনএবল 2 তে যাবে অর্থাৎ পাওয়ার সিকোয়েন্সের ভিতরে আর যেটা আমাদের PVC সেটা যাবে আমাদের হচ্ছে যে এখানে ইন্টারনাল লজিক যে সার্কিটটা আছে এখানে আমাদের যে লজিক করাবে যে সার্কিটটা এটা প্রোগ্রামার চিপ এখান থেকে আমাদের সোজা সুজি আমাদের কি কোথায় গেল এই কন্ট্রোলার অর্থাৎ পিএমডব্লিউ কন্ট্রোলারে চলে যাবে তো অর্থাৎ এই এই সিগন্যালটাই দুইটা কন্ট্রোলারকে আমাকে সাপ্লাই দেওয়া শুরু করবে এই এই লিনিয়ারের এটা আমাদের কি করবে এখানে যখন যাবে যাওয়ার পর এখান থেকে আমাদের সাপ্লাইটা বেরিয়ে এই দুইটাতে দিবে এরপর শিক্ষার্থী বন্ধু আমাদের যে সাপ্লাইটা যাবে সেটা হচ্ছে যে এখানে আমাদের আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই সাপ্লাইটা যখন আমাদের 5 ভোল্ট আবার এখানে যখন আসছে এখান থেকে আমাদের দুটো সাপ্লাই বের করবে একটা চলে যাবে লজিকে আর একটা চলে যাবে রেফারেন্সে তো রেফারেন্স আর এখান থেকে আমাদের আবার কোথায় যাবে তার মানে শাটডাউনে যাবে আর এখান থেকে আমাদের আবার রেফারেন্স সাপ্লাই বের করবে আর এখানে যে লজিকটা ছিল সেই লজিক কি করবে এখান থেকে আমাদের এখানে রেফারেন্স সাপ্লাইটা আমরা বলে দিচ্ছি যে 2 ভোল্টের মতো বের হবে আর এখান থেকে যে লজিকের সাপ্লাইটা ছিল সেই সাপ্লাইটা আমাদের যাবে থার্মালের এখানে রেফারেন্স থেকে এখানে যাবে যাওয়ার পর এখানে আমাদের কন্ট্রোলারে চলে যাবে আর লজিক থেকে আমাদের একটা সাপ্লাই যাবে এই লজিক থেকে আমাদের একটা সাপ্লাই এখানে চলে আসবে এই হচ্ছে যে আমাদের লিনিয়ারের ভিতরে কাজ আমরা লিনিয়ারের ভিতরে যে সার্কিটে আমরা যে কাজটা আমরা দেখতে পেলাম স্টেপ বাই স্টেপ ভিতরে কিভাবে কাজ করতেছে সেটা আমরা দেখলাম লিনিয়ারের কাজ শেষ হওয়ার পর আমাদের কি হবে পিএমডব্লিউ কে চালু করবে পিএমডব্লিউ কে কে চালু করতেছে এ লজিক অর্থাৎ ইন্টারনাল লজিক যে সার্কিটটা লিনিয়ারের ভিতরে থাকে সেটা আমাদের কি করতেছে এই কন্ট্রোলারের ভিতরে অন করাচ্ছে অন করার পরে এখানে আমরা একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে বুট ওয়ান এবং বুট 
टू अर्थात दुटार जो एखे ट्रेसर ट्रेसर वन ट्रेसर टू थे एखे दूटा सार्किट थे एखे गोल्डेज रेगुलेटर सार्किट ये रेगुलेटर सार्किट क्यों कर मोसपेट के अन कर आपार मोसपेट ए लोअर मोसपेट थ्री बोल्टर जो आर एखे आपार मोसपेट ए लोअर मोसपेट एट फाइव बोल्टर जो दुईटा कि कर एट टाइम भोल्टेज तैरि कर दे तैरि करारे कि एखान कि फेज वन फेज टू ते कर सप्लाई तैरि कर एक फाइव बोल्टर सप्लाई तैरि कर थ्री बोल्टर सप्लाई तैरि कर जो फाइव बोल्ट ए थ्री बोल्टर कयले पे थी तो शिक्षार्थी बंधु आप कयले जो सप्लाई पे थी से फेज वन ए फेज टू तो ये हमारे भरे जे आई सर भरे मेन जो काजगुल देखल एरपर हमारे ये सप्लाई जो आउटपुट हो तक फिडबैगे आसें फिडबैगे गए ये के देखे ये अनेक क्या है एखे फिडबैक आसार पर आर कि आई सी टाइम गेट कर गेट करानर पावर गुड बेर कर दुईटार जो दुईटा आलदा आलदा पावर गुड बेर कर तो शिक्षा दीबी बंधु आप बुझते परलम एक आई सर भरे अनेक कि व्यवहार कर जमन आपने मोसपेट देखते एखे हमारे दूटा और छोटो छोटो रेगुलेटर आई सी देखते एखे हमारे प्रोग्रामार दूटा कंट्रोलार और एक छोटो छोटो सार्किट देखते हैं ये प्रोग्रामार आई सी लजिक गेट आई सी एक देखते ये अनेक सार्किट मिलिए एक आई सी तैरिरा है ये हमें देखते पेलम एर परवर्ती मैं जो शिक्षार्थी बंधुदे कष्ट बुझते क्लसटा ये जो एक हिजी बिजी मना थे तो एकटू इजी कर देखार जो तो ये जो ब्लग डायग्रामे एखे जा जा सब ये सुंदर ब्लग कर आखने देखते फाइव बोल्टर कयल एट पीसि अर्थात प्राइमरि सार्किट और यहाँ जो देखते जो थ्री बोल्टर कयल ये पीसिओ देखते ये प्राइमरि सार्किट ये मोसपेट हाई ग्रेड मोसपेट एट लो ग्रेड मोसपेट एट हाई ग्रेड मोसपेट लो ग्रेड मोसपेट और ये भरे टेसर देखते चार्टा एट हाई टेसर एट लो टेसर एट हाई टेसर एट लो टेसर ये दुईटा पी एम डब्ल्यू सार्किट देखते और ये प्रथम जो सप्लाई लागे से देखे आस प्रथम फाइव बोल्ट और थ्री बोल्ट कयले चेक करब फाइव बोल्ट और थ्री बोल्ट कयल चेक करार पर जो कयले बोल्टेज ना पे थी तक आप द्वित चेक करब हे जेखने बोल्ट इन जो सप्लाई जो बोल्ट इन है दस बोल्ट के बैटारी जुदी है तेल दस बोल्ट बारो बोल्ट आस जी एडप्टर है तेल अठारो बोल्ट उन्नीस बोल्ट पचिस बोल्टर भरे थको ये हमें शिक्षार्थी बंधु आप ये जो सप्लाई टाइम चेक करब चेक करार पर एर परवर्ती चेक करब हे एनाबल एखे यार सार्किटा के एनाबल करते हैं लिनियर सार्किट एनाबल करते हमें देखते इन्हें दूटा रेजिस्टर माध्यम भोल्टेज डिवाइडार कर भोल्टेज डिवाइडार आपनारा अनल चेक करबें भोल्टेज डिवाइडार अनल क्यों चेक करते हैं आप नेक्स्ट क्लस आर बनाब से आपनारा देखते पबनारा निजे ट्राई करते भोल्टेज डिवाइडार सार्किट भोल्टेज डिवाइडार सार्किट चेक करारे अनल जो भोल्टेज डिवाइडार कैलकुलेटर बेर कर तक वे आपके बोलें जो फार्ष्ट जे जेटा बोल्ट इन हे रेजिस्टर से फार्ष्ट रेजिस्टर एरपर जो सेकेंड रेजिस्टर से सेकेंड रेजिस्टर अर्थात प्रथम भोल्टेज चा भोल्टेज दीबें उन्नीस बोल्ट चा जो बोल्ट जा तत बोल्ट दीबें एर परवर्ती आने रेजिस्टर मानट दीबें एर परवर्ती आज सेकेंड रेजिस्टर मानट दीबें बस तर कलकुलेट कर देखें तक देखें जो जी भोल्टेजा देखा से भोल्टेजा माध्यमे एनाबल कर अर्थात उन्नीस बोल दिए उन्नीस बोल दिए एनाबल करते ना उन्नीस बोल दिए एक फिक्सड भोल्टेज तैरि करते जो भोल्टेजा के बला हे फिक्सड भोल्टेज यहाँ भोल्टेज डिवाइडर मध्यमे तैरि है एर परवर्ती देखो जो कौन तैरि एरपर आप चेक करब जो एनाबल भोल्टेज पर रेफारेंस भोल्टेज बेर टू भोल्टेज ये रेफारेंस भोल्टेज चार नम्बर चेक करब एर परवर्ती चेक करब से एलडीओ एलडीओ हमें एखे एनाबल हार साथे साथ रेफारेंस भोल्टेज और एलडीओ भोल्टेज तैरि हो जाए एखे जो एनाबल भोल्टेज पर जे रेफारेंस भोल्टेज चेक करब एरपर हमें एलडीओ भोल्टेज चेक करब से फाइव बोल्ट अवश्य थकते हैं और फाइव बोल्टर माध्यम रेजिस्टर हुए इम्पोर्टेंट सप्लाई तैरि कर पिभिसिसि ये भोल्टेजा अर्थात फाइव बोल्ट बी सी सी भोल्टेज सप्लाई तैरि कर भोल्टेज चेक करते हैं फाइव नम्बर हमें जो देखल जो पाँच नम्बर एक एलडीओ चेक कर लरपर रेजिस्टर दिए आर फाइव भोल्टेज आसें से छ नम्बर चेक कर लम 
এই ভোল্টেজটাই আমাদের কি করবে সকাল সকল টেজারকে এনাবল করে দিবে বা টেজারকে আমাদের তৈরি করে দিবে এখানে আমরা যখন এই ফাইভ ভোল্টা এসে আমাদের এই ডায়োডের মাধ্যমে আসবে তখন আমরা আমাদের এই জায়গায় সাত নাম্বারে যে সাপ্লাইটা দেখতে পাব বোস্ট বা বিএসটি টু বিএসটি ওয়ান এই সাপ্লাই আমরা এখানে পাবো এখানে আমরা প্রায় ফাইভ ভোল্টের কাছাকাছি পাবো তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আপনারা কিভাবে ব্লক ডায়গ্রাম দেখে দেখে আপনারা রিয়েল সার্কিটে চেক করবেন সেটা আমরা অ্যানিমেশনের মাধ্যমে দেখানোর চেষ্টা করেছি আর ফিজিক্যালি আমরা ক্লাস করলে এটা আমরা ড্যামো হিসেবে ধরে নিলাম তারপরও আমরা কিন্তু এখানে অনেক ইম্পর্টেন্ট সিগনাল অনেক ইম্পর্টেন্ট কাজগুলোকে আমরা ইন্টারনাল আইসির ভিতরে কিভাবে কাজ করতেছি সেটা দেখানোর চেষ্টা করলাম আর আপনারা যখন এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখতে দেখবেন বা চেক করবেন তখন আপনারা এটাকে রিয়েলাইজ করতে পারবেন বুঝতে পারবেন যে হ্যাঁ আসলে কাজগুলো এইভাবে হচ্ছে আর আর যারা আমার স্টুডেন্ট বা আপনারা যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন তারা যদি আমাকে প্রশ্ন করে থাকেন বা দেখতে চান তখন আমি প্র্যাকটিক্যালি মাদারবোর্ডটিকে দেখে দেব তো থ্যাংক ইউ আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ নেক্সট ক্লাস নিয়ে আমরা আবার আসব অনেক ভালো ভালো ক্লাস নিয়ে আসবো আমার জন্য দোয়া করবেন এবং আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য